Вы смотрите городские новости. С вами Екатерина Назарова. Сегодня в выпуске смотрите. Почему бутылочное горлышко рефюжей не спровоцирует пробки? В мэрии прокомментировали капремонт Комсомольского проспекта. Пережила тяжелую операцию по пересадке донорского органа. Челябинские врачи спасли молодую девушку от цирроза печени. Учится управлять новыми руками от российского разработчика протезов. Каких успехов достиг 12-летний мальчик? Снимают венец безбрачия и приносят счастье. За защитники ищут дом 12 котятам, у которых умерла хозяйка. Где у рефюжей длина и ширина, и почему их бутылочная горлышко не спровоцирует пробки? Власти Челябинска ответили на неудобные вопросы о капитальном ремонте Комсомольского проспекта. Прошлись по всем темам. От неупубликованного проекта до возможных ошибок подрядчика. Подробности далее. Остров Невезения на проспекте есть. Именно так восприняли челябинские автомобилисты рефьюжи островки безопасности на одной из главных дорог северо-запада. Горожане недоумевают. Конструкции съели ширину проезжей части. Места для трех-четырех полос движения совсем не осталось. Количество полос для движения транспорта на Комсомольском проспекте не уменьшится. Их ширина будет доведена до нормативной. Полоса для движения выделенного, выделенная полоса для движения пассажирского транспорта будет шириной 3,75, все остальные полосы будут 3 метра 25 сантиметров. Именно за счет уменьшения ширины полос, а сделаны они с 4-метровым размахом, дорожники планируют уместить на Комсомольском проспекте велодорожки с буфером, выделенки для общественного транспорта и полосы для личного. Боковой интервал уменьшится, перестроения исчезнут. Пропускная способность за счет большей плотности потока возрастет. В сторону улицы Чечерина будут вести 4 ряда, обратно 3. В то же время архипелаг из рефьюжей за счет сужения проезжей части успокоит трафик, создаст правильную траекторию и снизит скорость лихачей. Появится разметка обозначится полосы движения, направление движения в границах пересечения, то есть 1,7, установятся дорожные знаки, обозначатся выделенные полосы, обозначатся велодорожки, упорядочатся и в головах, и пешеходов, и водителей, что мы постарались сделать комфортно и для пешеходов, и для водителей. Временную разметку оранжевого цвета на Комсомольском проспекте нанесут уже на этой неделе. А на следующий спорный проект ремонта обнорудуют официально. Именно гриф совершенно секретно породил множество слухов и домыслов. Вплоть до того, что подрядчик промахнулся с длиной и шириной островков. То, что некоторые товарищи задают вопросы, допустим, где-то там ширина островка, они уже замерили, что она 7 метров. Смотрите, вот эта документация, которая вам представлена, она выдана к подрядчику со штампом к производству работ. Если мы какие-то изменения вносим, мы выдаем дополнительные листы. Если есть отклонение от этих чертежей, эти работы не применяются, и подрядчик устраняет замечания за свой счет. Закончить работы на Комсомольском проспекте подрядчик должен к 20 августа. Капитальный ремонт дороги обойдется бюджетом в 188 миллионов рублей. После окончания работ автолюбителям обещают приятный бонус – светофорную зеленую зону для пересечения с основными магистралями. Вячеслав Ватутин, Александра Мыльникова, Илья Капелин. Урал-1. На северо-западе города вырубят больше 300 деревьев. Сегодня подрядчик приступил к подготовке пространства под строительство нового многофункционального комплекса с аквапарком. Часть снесенных деревьев будет пересажена. За другую компания уже внесла компенсацию в городской бюджет больше 25 миллионов рублей. Проектом предусмотрено озеленение территории и ее благоустройство. О создании комплекса в Челябинске заявили еще в феврале. На площади в 25 тысяч квадратных метров появится аквапарк с прогулочными зонами, магазинами, ресторанами, гостиницей и ратушей, как в Европе. Работы будут вестись в два этапа. В первую очередь возведут водный объект, затем все остальное. Закончить планируют за 3-3,5 года. Общая стоимость строительства составит 4 миллиарда рублей. Сегодня в Центральном районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения за министру строительства региона Ивану Белавкину. Интересы чиновника представлял адвокат Иван Верченко, который настоял, чтобы процесс проходил без присутствия журналистов. Согласно вердикту Фемиды, на время следствия Белавкину придется пробыть под стражей до 3 августа. 
Напомню, в Министерство строительства и инфраструктуры региона сотрудники ФСБ и Следственного комитета нагрянули вчера рано утром. Первого замминистра увезли на допрос и приступили к обыскам и изъятию документов. По данным следствия, Ивана Белавкина подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от представителей коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации. В Минстрое чиновник проработал 20 лет, 13 из них в должности замминистра. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой. Прямо сейчас. Ввести в России льготную промышленную ипотеку предложил губернатор Алексей Текслер. Механизм поддержки должен действовать по аналогии с льготными кредитами на покупку жилья. Малый и средний бизнес может получать займы по 2-3% годовых с рассрочкой на 10 лет для приобретения производственных зданий. Такую идею глава региона озвучил на Петербургском международном экономическом форуме в ходе выступления на панельной сессии «Эволюция роли малого бизнеса». Еще одно предложение Алексей Текслер внес на заседание Комитета Госсовета по направлению экономики и финансы. По словам губернатора, сегодня нужно добиваться того, чтобы доходы регионов соответствовали текущим обязательствам. Это позволит территориям четко выполнять национальные цели и развиваться. Южноуральские власти подали заявки на крупный инфраструктурный кредит, чтобы достроить Челябинскую подземку. Новую меру поддержки регионов весной 2021-го анонсировал президент Владимир Путин. Впрочем, рассчитывать на инфраструктурный кредит могут только территории с низким госдолгом. Так, коммерческая задолженность Челябинской области не превышает 5%. Кроме самого займа, регион планирует использовать инфраструктурные облигации на сумму 5 миллиардов рублей для строительства жилья, а также возможности займа фонда ЖКХ. Эти деньги потратят на очистные сооружения в Челябинске и модернизацию теплоснабжения в Троицке и Аше. Программу детского кэшбэка в России расширили почти на месяц. Такое решение принял Кабинет министров. Теперь южноуральские семьи могут вернуть половину стоимости путевки в период с 10 мая по 20 сентября. Те, кто оплатил отдых в загородных лагерях до официального старта программы 25 мая, могут с 15 июня через портал Госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение кэшбэка. В Челябинской области к программе подключились 17 детских лагерей. Разброс цен в них от 9 до 45 тысяч рублей. Вернуть на карту МИР можно 50% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. На 5 месяцев вводится реверсивное движение на участке трассы М5 недалеко от МИАСа. Ограничения начинают действовать сегодня и продлятся до 10 октября. Связано это с ремонтом путепровода через железную дорогу на 1777 километре трассы. На период работ будет действовать временная схема движения, установленная Управлением дорог Южный Урал. Водители просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и учитывать данную информацию при планировании маршрута. Челябинские врачи спасли молодую девушку от цирроза печени. 29-летняя жительница Верхнего Уфалея пережила тяжелую операцию по пересадке донорского органа. Страшный диагноз Львини озвучили в 19 лет. Причины возникшего аутоиммунного цирроза печени врачи считают место рождения девушки. Пациентка выросла неподалеку от химкомбината. Медикаментозные курсы не помогли, и Львина встала на учет в ожидании донорской печени. Я чувствовала себя дома плохо, но просто резко пожелтела. Все. И оттуда началось по больницам, по больницам, по больницам. Ну, не верилось, что смогу как-то. Не дождусь такой операции, но дождалась. Тяжелая операция стала для Львины единственной надеждой на спасение. Однако не все пациенты способны дожить до долгожданной трансплантации. И без того дефицитные донорские органы могут просто не подойти реципиенту. Процесс подбора реципиента осуществляется в случае с трансплантацией печени только по группе крови. То есть у нас в листе ожидания в каждой группе крови есть реципиенты по несколько человек. И кто из них непосредственно лучше готов в данный момент к операции, не болеет, может приехать на операцию, того мы и приглашаем. Эльвина провела на операционном столе 8 часов. Над сложной трансплантацией трудилась бригада из 20 человек. После пересадки прошел месяц. Сегодня девушка возвращается домой к любимому сыну. Восстановиться надо мне, соблюдать режим к выздоровлению, чтобы все восстановилось и все хорошо было. 
Пересадку органов для хирургов ЧКБ налажена отработанная система. Уже 20 лет врачи трансплантируют почки. С 2015 года спасают жизни пересадкой донорских печеней и сердец. Ильвине повезло дождаться подходящий орган. Тем временем в очереди на спасительную операцию остается еще 30 человек. Мы надеемся наладить поток, именно поставить эту операцию на поток. Потому как сама операция уже, уже стала штатной, она освоена уже всеми нашими специалистами. И на сегодняшний день, конечно, встает вопрос уже организации потоковой помощи данной категории пациентов. Наталья Шмухаметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1. 11-летний Вова Рац из Юрюзани учится управлять новыми руками от моторики – российского разработчика функциональных протезов. Из-за тяжелой болезни мальчик вынужден проходить реабилитацию в специализированных центрах. О том, каких успехов он достиг, расскажем. Когда Вове было два месяца, врачи поставили диагноз «некроз тканей». Родители подписали документы на операцию, чтобы спасти жизнь ребенка. С тех пор у мальчика есть лишь одна нога, но для него, кажется, нет никаких преград. Сам может передвигаться, включать мультфильмы и играть на планшете. Я уже с примерчиками все хорошо. Люблю примеры, математику и на компьютере с учительницей работать. Но я уже могу на клавишу нажимать. Только на клавишу с... На первые протезы пришлось взять кредит в несколько сотен тысяч рублей, а также оплачивать лечение. В этот раз компания «Моторика» подарила Вове новые руки, которые были созданы с учетом всех особенностей. Базовая реабилитация оказалась недостаточно, и тогда на помощь пришли благотворительные фонды «Бирюзовый» и «Все-все вместе». 14 дней терапии пролетели быстро, а главное – эффективно. Плечи у него слабоватые, поэтому ему тяжело привыкать. Но вот с игрушками он легко справляется. Единственное, со столовыми приборами нам сейчас нужно будет учиться. Сейчас вот после реабилитации мы приедем домой, ну и будем продолжать тренировки, чтобы плечи укрепить и чтобы он мог полноценно заниматься уже. Разнообразить жизнь Вовы помогают меценаты. Он посещал кинотеатры, отдыхал в санатории, а недавно побывал на чемпионате России по киберспорту. Все это, по словам родителей, развивает у мальчика желание работать над собой и привыкать к третьим по счету рукам. Два протеза на ручке есть, а вот на ножку пока еще не сделали. Сейчас заведующий больницы областной детской, он нас направил в Питер, в клинику Альберта. Вот, там ему будут ножку исправлять, которую испортили еще после операции. Там же обещали поставить протез ноги. Александр признается, на следующую реабилитацию придется подкопить. Но родители не унывают. Результаты проделанной работы заставляют их двигаться дальше. А пока семья вернется домой в Юрюзань. Совсем скоро Вова планирует научиться ходить и еще лучше управлять протезами. Иван Наконечный, Владимир Котегов, Урал-1. Лучших социальных работников региона отметили наградами законодательного собрания Челябинской области. Накануне своего профессионального праздника они получили премии и медали. В числе лауреатов 60 отличившихся сотрудников. Так, а что у нас с падениями? Падение периодически. Ну, может, да, она да. падает. И сама она не встанет. Да. Если упадет, да, нужна обязательно помощь. Те, кто нуждается в помощи, в Центре социального обслуживания Советского района – сотни. Под четким контролем Светланы Эпифановой – 17 соцработников и 230 пенсионеров. Потому что без нее у нас работа вышла тяжело. Потому что она во всем нас координирует, во всем помогает. Какие-то сложные вопросы решаемы всегда. Зачем не обратишься, все получается. Пришла на службу случайно и осталась на 28 лет. Конечно же, ни о чем не жалеет. За это время тысячи новых знакомств, а главное – реальная помощь нуждающимся. С людьми работать, со всеми – это все время все по-новому, все по-разному. Как бы все обслуживаемые тоже все разные. То есть одному нужно одну проблему решить, другому – другую. Поэтому как бы все время вот такое в движении, в таком что-то кому-то помочь, кому-то все, все какие-то новые, неординарные решения и случаи. Сегодня в регионе социальную помощь населению оказывает 15 тысяч сотрудников. Их вниманием окружен каждый третий южноуралец. В канун профессионального праздника они получили поздравления от областных парламентариев. 
И мы сегодня говорим работникам социальной службы слова искренней благодарности за то, что они сделали. Они наряду с медиками действительно герои нашего времени. И то, что сегодня мы их пригласили в законодательное собрание, это после годичного перерыва, связанного опять-таки с коронавирусом, это говорит о том, что мы хотели лично сказать им слова благодарности и поблагодарить, поблагодарить их за героический труд. Дипломы, медали и премии сегодня получили 60 лучших соцработников. Наталья Кудряшова, Владимир Котегов, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей, новости дня одной строкой, прямо сейчас. Почти на 40 тысяч за последние пять лет снизилось число южноуральцев, живущих за чертой бедности. Такие цифры опубликовала контрольно-счетная палата региона. В 2016 году доходы ниже величины прожиточного минимума имели 483 200 человек. В 2020-м их стало 443 600. Это порядка 13% от общей численности населения региона. По данным КСП, такие цифры – основной индикатор цели – ликвидация нищеты. Сразу семь южноуральских школ вошли в список лучших технических учебных заведений. 32-ю строчку из 200 возможных занял физико-математический лицей номер 31 из Челябинска. На 7 пунктов ниже него оказался лицей номер 97. В топ-200 попали две школы из запрета. К 39-й лицей Озерска занял 130-е место, 127-я гимназия Снежинска, 154-е. Три магнитогорских учебных заведения, городской многопрофильный лицей при МГТУ, школы номер 56 и 5 с углубленным изучением математики заняли 166, 172 и 178 строчки соответственно. Их выпускники поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности. Дополнительные поезда на море в Анапу и Ереметинский курорт запускают на лето из Челябинска. Состав под номером 589-590 отправится на Ереметинский курорт 7 июня, а обратно 10. Поезд 189-190 Челябинска-Анапа стартует на юг 10 июня, назад 13. -го. Еще один дополнительный маршрут будет курсировать с конца июля до конца августа. Это поезд номер 419-420 Челябинска-Анапа. Ранее на Южноуральской железной дороге назначили один дополнительный состав в сторону Анапы 457-458 с отправлением 4 и 18 июня, но из-за высокого спроса этого оказалось недостаточно. Дворец пионеров и школьников разработал обучающую программу для подростков, которая подготовит их к жизни с питомцем. За четыре недели курса школьники узнают, как понимать и уважать собаку, как управлять четвероногим другом и, главное, усвоят культуру поведения с питомцем на улице. В программе «Теория, практика и домашние занятия» вести курс будет главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Челябинской таможни Оксана Передерий. Программа рассчитана на возраст от 9 до 18 лет. Снимают венец безбрачия и приносят счастье. Такой пост разместила Челябинка у себя на странице во Вконтакте, прикрепив к нему фото 12 котят. Историю с ними долго обсуждали в соцсетях. Поживую женщину разбил инсульт, а на неделю пролежала в доме без воды и еды со своими питомцами. Пенсионерку обнаружили волонтеры, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Без хозяйки остались две собаки, семь взрослых кошек и 12 месячных котят. Сейчас защитники беспокоятся о том, чтобы они не оказались на улице и ищут им новую семью. Я практически всем котятам постаралась раздать клички, просто чтобы не запутаться для пристройства. Вот это, например, Кира. Она очень спокойная девчушка, очень классная, хорошо сидит на руках, у нее такие кисточки классные на, уш, на ушках. Так, вот это вот мой любимчик, так вот это вот Гордон. Вот это он и есть. Он, он такой, знаете, на всех смотрит свысока, будет очень серьезным котиком, пушистым. Котята на любой вкус и цвет. Гладкошерстные, пушистые, трехцветные, камышовые. Сейчас они больше месяца, и пришло время отправляться в новый дом. Двоих уже удалось пристроить, благодаря умелым кадрам профессиональных фотографов и оригинальной подаче объявлений в интернете. 
Я просто поняла давно, что не работает вся эта жалостливая информация. Вот, и подумала, что необходимо как-то с энтузиазмом подойти к пристройству и решила а, найти свою целевую аудиторию. А, сначала это были люди, которые мечтают выйти замуж. У меня появилось объявление, что котята а, снимут венец безбрачия. И а, второй раз а, я решила провести рекламную кампанию в Инстаграме. И там уже а, была информация о том, что с котом в новый дом обязательно с котом. История этих пушистых комочков долго обсуждалась в соцсетях. Их хозяйку разбил инсульт. То, что пожилая женщина долго не выходит из дома, никто из соседей даже не заметил. Пенсионерку обнаружили зооволонтеры, которые обратили внимание на голодных лающих собак в будке. Вот я приехала сюда и обнаружили уже в доме женщину, которая 7 дней была без воды, без еды и с инсультом. Вот. Вызвали там полицию, МЧС, скорую ее забрали и в итоге сейчас э, женщина, к сожалению, умерла, а животные остались. Вопрос с собаками был решен, а вот семейство кошачьих пока на птичьих правах. Помимо котят, в добрых руках нуждается еще семь взрослых кошек. Пять из них уже стерилизовали а малышей свозили на обследование в ветклинику. Это экспресс-тест, да, самый точный. Набрали кровь у котенка, центрифугировали ее, взяли плазму. То есть спустя 10 минут у нас проступает либо единая точка, это как у вас отрицательный на вирус лейкемии и иммунодефицита кошек. Угу. Либо левая точка, это у нас вирус лейкемии, правая точка, вирус иммунодефицита кошек. Угу. У вас нет ни единого, так что вы здоровы, вы пристраиваетесь и будете жить в новом доме. Круто, спасибо. Пожалуйста. Кто желает взять в семью этих животных, могут связаться с зооволонтерами через страницу во ВКонтакте или по телефону. Номера и адреса указаны на экране. Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Специально для тех, кто не любит Челябинск. Жительница южноуральской столицы проводит экскурсии для того, чтобы наглядно показать, как прекрасен промышленный мегаполис. Примечательно, что девушка не имеет специализированного образования. Какие объекты вошли в маршрутный лист, сколько готовилась программа и при чем здесь Китай. Об этом не только моя коллега Инна Мельникова поговорила с гостем нашей постоянной рубрики. А я же с вами прощаюсь. И сегодня у нас в гостях Юлия Семейкина, житель города Челябинска, экскурсовод-доброволец, дебютант. Здравствуйте, Юля. Очень приятно, что вы нашли время и заглянули к нам. На самом деле экскурсия для тех, кто не любит в Челябинске, такое в народе сложилось название. Есть ли в этом правда? Действительно ли она для тех, кто не любит город? Вообще, эти слова были вырваны из контекста. Я писала, что она для тех, кто любит Челябинск, кто не любит Челябинск, кто бывал там в Челябинске один раз, кто ничего не знает, там, кто э, помнит с уроков краеведения, что это было ужасно скучно. То есть там было много фраз, а просто вот эту фразу про «не любит Челябинск» просто вырвали из контекста, и она разошлась народ, но, видимо, придется так теперь называть экскурсию, раз людям нравится. Почему вообще вы на это решились? Ведь вы, насколько Сколько я знаю, ничего общего с историей, с краеведением не имеете. Как появилась идея создать вот такую экскурсию? Идея была всегда. Я на самом деле, это мой первый взрослый год в Челябинске. Я закончила школу, сразу уехала в Петербург, приезжала сюда буквально там раз-два раза в год. И знаете, когда живешь в большом городе, сразу бросается в глаза, чего не хватает в твоем родном городе. Думаешь, вот, вот это бы здесь классно смотрелось, вот это можно открыть, столько идей. А потом я переехала в Китай, жила год в Китае, потом пандемия забросила меня обратно в родной город, и я живу здесь уже год, и я думаю, у меня же было много идей, у меня же, я же так видела много всего, чего здесь не хватает. И на самом деле, если в Петербурге это обычная тема, понятно всем, что Петербург туристический город, супер красивый, все ходят на экскурсии то в Челябинске почему-то этого нет. Хотя у нас, ну, конечно, у нас меньше каких-то а, интересных объектов, но у нас они есть, и пока они есть, потому что они, а, какие-то дома сгорают, что-то там просто рушится, никому не нужно. Пока это есть, нужно, мне кажется, на это обращать внимание и рассказывать жителям, а, какие ценности у них здесь есть. Но все-таки целевая аудитория у вас – это туристы или жители нашего города, те, кто просто плохо знаком с историей города? Вообще изначально я называла проект экскурсии для местных поэтому это как раз таки не для туристов это для тех кто возможно что-то упустил в истории города кто просто ходит и не поднимает голову не замечает что у нас много красивых зданий почему собственно я написала про то что для тех кто не любит челябинск потому что ну 
Согласитесь, здесь есть такая повестка, что вот, у нас промышленный город, плохая экология, здесь нечего делать, нужно уезжать. Ну, у всех есть знакомые, которые что-то такое говорят, проскакивают все время. А, а мне хотелось, чтобы люди, которые здесь живут, может быть, они переедут через год, может быть, они останутся здесь жить, но чтобы они просто а, немного побольше узнали о своем родном городе, а, чтобы у них открылись глаза, так сказать, и чтобы а, просто я по себе замечаю, что чем больше ты знаешь, тем больше ты место любишь, ты проникаешься к нему каким-то патриотизмом. А, ну, нельзя, когда ты знаешь что-то о городе, быть к нему безразличным. И мне кажется, что вот в этом вообще цель всего, чтобы люди прониклись патриотизмом. Какие объекты вошли в маршрутный лист, так скажем? Вообще я изначально хотела начинать, конечно же, с центра города, как с места, где Челябинская крепость находилась. Но там столько всего интересного, что меня просто разрывает. Я не понимаю, как составить из этого какой-то маршрут. Я уже думаю, так, наверное, у меня будет два. Нет, наверное, у меня будет три маршрута по центру. Я ну, просто не получается сложить. Поэтому вот сейчас у меня сложился маршрут вокруг вокзала. Там все более однозначно. И вокзал как... Точка, с которой начался прям город, до этого это было какое-то поселение, а с вокзала просто население начало расти в геометрической прогрессии. Я решила, что это тоже хорошее начало, начало прям города Челябинского, начало его бурного развития. Как вы думаете, если продвигать такой проект еще и в интернете, будет ли у него в интернете спрос? Или все-таки эта экскурсия хороша тем, что ты находишься прямо на месте, вживую, воочию, слушаешь экскуртовода и смотришь здание? А, да, я думаю, что будет спрос, потому что, опять-таки, интересно а, рушить стереотипы о том, какой Челябинск. Интересно было бы, чтобы люди из других городов видели, что у нас тоже вообще-то не только заводы, а куча всего. А, но я пока не готова, наверное, начать этим заниматься. Я думаю, начать вести какой-то блог, рассказывать про конкретные здания. Но это все очень трудозатратно, поэтому пока упор на офлайн. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо вам большое за ваш энтузиазм и за вашу идею. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях была жительница города Челябинска, экскурсовод-доброволец, экскурсовод-дебютант Юлия Семейкина. А мне на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Одежда ведущих предоставлена салоном «Манго».